மென்டார் ரமேஷ் பிரபா நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரியில் இருக்க சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்காக நடத்தப்படுற கியூட் அதாவது சியுஇடி அப்படிங்கிற அந்த நுழைவு தேர்வு பற்றி யூஜி அட்மிஷன்ஸ் பட்டப்படிப்புகளுக்கு சேர்கிறதுக்கான இந்த நுழைவு தேர்வு பற்றி தான் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நான் ரெண்டு பகுதியாக பண்ண போகிறேன் இந்த பகுதியில் பார்த்திங்கன்னாக்க நான் உங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி என்ன என்றைக்கி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் விரிவாக சொல்ல போகிறேன் அடுத்து பார்ட் டூவில் பார்த்திங்கன்னா லைவ் டெமோ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்படி போடுறதுங்கிறத லைவ் டெமோவாக பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து இன்ட்ரோடக்ட்ரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸ் மாதிரி இருக்க போகிற வீடியோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த எக்ஸாமினேஷன் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற யூஜிக்கான டெஸ்ட்டு இது வந்து என்டிஏ ஏற்கனவே நீட் போன்ற தேர்வுகளை நடத்துகிற நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தான் இந்த டெஸ்ட்டை நடத்துது இது வந்து அவங்க ப்ராஸ்பெக்டஸில் பார்த்திங்கன்னாக்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸோட லோகோ போட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திருவாரூரில் இருக்கிற சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியும் இதில் அடங்கும் அதை தவிர இந்தியாவில் இருக்க நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து வாலண்டியராக இதில் வந்து சேர்கிறதுக்காக ஆசைப்பட்டு அவர்களும் இதை வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேயா அந்த வகையில் இப்போ இந்த வருடத்துக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதை வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்த்து பிப்ரவரி இன்றைக்கி தொடங்கிடுச்சு ஆல்ரெடி தொடங்கியாச்சு நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் போடலாம் சரி எது வரைக்கும் நம்ம ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னாக்க டுவெல்த்து மார்ச் வரைக்கும் டுவெல்த்து மார்ச் வரைக்கும் இப்போதைக்கு டேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலனா இப்போதைக்கு இருக்கிற நிலவுப்படி டுவெல்த் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்லைனில் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கான இதுவும் டுவெல்த் மார்ச் தான் அன்றைக்கி நள்ளிரவு லெவன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கட்டலாம் இதில் ஒரு புது வாய்ப்பு தராங்க நீங்கள் அப்ளிகே ஏதாவது ஃபீஸ் கட்டிட்ட பிறகு உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து அங்கே இருக்கும் இல்லையா இன்கேஸ் எனக்கு வந்து சில கரெக்ஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த பர்டிகுலர்ஸில் நான் சப்மிட் பண்ண பர்டிகுலர்ஸில் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்க ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச்சிலேருந்து எயிட்டீன்த் மார்ச் மிட் நைட் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸில் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தராங்க அதற்கு பிறகு வந்து எந்த சிட்டியில் உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் சென்டரை எவ்வளோ ஃபில் பண்ணியிருந்தாலும் எந்த சிட்டியில் வந்து எக்ஸாமினேஷன் உங்களுக்கு அலாட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து தேர்ட்டியத் ஏப்ரல் சொல்ல போகிறாங்க அதற்கு பிறகு ஹால் டிக்கெட்டு வந்து நீங்கள் வந்து வெப் போர்ட்டலில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் அந்த டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறதுக்கான டேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னாக்கா செகண்ட் வீக் ஆஃப் மே இன்னும் சொல்லலை அது செகண்ட் வீக் ஆஃப் மேயில் உங்களுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் டேட்ஸ் பொறுத்தவரை பார்த்திங்கன்னாக்க டென் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மேலேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மே வரைக்கும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் ஒவ்வொரு ஒரு நாளைக்கு மூணு ஸ்லாட் விதமாக ஸ்லாட் ஸ்லாட்டாக இந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து நடக்குது ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கனாக்க கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு டென் டேஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன் அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க அது உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் எந்த ஸ்லாட்டில் நடக்க போகுது என்னங்கிற விவரம் வந்து நடக்க போகுது அது எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கனாக்க ஒரு நாளைக்கு வந்து மூணு ஸ்லாட் ஸ்லாட் ஒன் ஸ்லாட் டூ ஸ்லாட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டாக இருந்தால் கூட நீங்கள் போய் ஒரு சென்டரில் தான் போய் எழுத போகிறீங்க உங்கள் வீட்டிலேருந்து நீங்கள் எழுத போகிறதில்ல ஸோ அப்போ எந்த சென்டர் எந்த சிட்டி எந்த ஸ்லாட் உங்களுக்கு அலாட் ஆகிருக்கு எந்த டேட்டில் அலாட்டாக இருக்குது இந்த விவரங்கள் எல்லாமே பின்னால் உங்களுக்கு வந்து தெரிய வந்துடும் ஸோ அது அந்த ஸ்லாட்டில் தான் நீங்கள் எழுதணும் வந்து இப்போது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதை பற்றின ப்ராஸ்பெக்டஸ் நல்லா விரிவாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கான அந்த வெப் போர்ட்டல் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னாக்க சியுஇடி டாட் சமர்த் எஸ்ஏஎம்ஏஆர்டிஹெச் டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் இந்த வெப் போர்ட்டலில் தான் உள்ளே போய் நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனையும் இது பண்ண முடியும் மேலே வேறு வேறு விவரங்கள் என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கும் மற்றபடி வந்து இந்த பேட்டர்ன் எப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபீஸ் வேரி ஆகும் அதாவது நீங்கள் அதிகபட்சம் டென் சப்ஜெக்ட்ஸ் வரைக்கும் எழுத முடியும் அப்போ டென் சப்ஜெக்ட்ஸுக்குனால் என்ன ஃபீஸு செவன்
பொறுத்து இது இருக்கும் மற்றபடி இந்த டெஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னாக்கா அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் ஃபுல்லாக மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அண்ட் முழுக்க முழுக்க அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எந்த மீடியமில் வேணாலும் எழுத முடியும் ஒரு பதிமூணு லாங்குவேஜஸில் வந்து இந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் எழுத முடியும் இன்க்ளூடிங் தமிழ் மீடியம் ஆஃப் அந்த நீங்கள் எடுத்துக்கிற மீடியம் வந்து அதை தவிர வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வந்து ரெண்டு மாதிரியாக இருக்கும் ஒன்று லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அடுத்து டொமைன் சப்ஜெக்ட்ஸு இருக்கும் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு எழுத விரும்புங்கிறது அப்புறம் ஜென்ரல் டெஸ்ட்டு சில யூனிவர்சிட்டியில் இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட் கேட்குறாங்க அதுவும் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அண்டு இந்த இந்த டொமைனை பொறுத்தவரையிலும் உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் என்ன பாடமோ அந்த சிலபஸினுடைய அடிப்படையில் தான் வந்து இருக்கும் வந்து எகெயின் பார்த்திங்கனாக்கா ஜென்ரல் டெஸ்ட்டை பொறுத்தவரையிலும் சிக்ஸ்டியில் ஃபிஃப்டி அட்டம்ப்ட் பண்ணணும் அண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் லாங்குவேஜஸ் பார்த்திங்கனாக்கா தேர்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இது தான் நீங்கள் அதில் அட்டம்ப்ட் பண்ண வேண்டிய இது வந்து மற்றபடி வேறு ஒன்றும் பெரிய இதில் சிரமமான விஷயங்கள்ங்கிறது எதுவுமே கிடையாது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ அந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்லேயே வந்து சில சாய்ஸஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் கேட்குறாங்க நீங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டிலாம் அப்ளை பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க பட் அதில் நீங்கள் குறிப்பிடலைனாலும் நாளைக்கு வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணி நம்ம கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் சேர்ந்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரியா சரி இப்போ இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க செக்ஷன் ஒன் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பதிமூணு லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அடுத்து செக்ஷன் ஒன் பிலையும் திரும்ப லாங்குவேஜஸ்னு போட்டு டுவெண்ட்டி லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் ஃபார்ட்டி அட்டம் பண்ணணும் இதுதான் வந்து இதனுடைய லாங்குவேஜோட பேட்டர்ன் இது லாங்குவேஜுங்கிறது மஸ்ட் எல்லாருக்குமே செக்ஷன் டூங்கிறது தான் டொமைன் டொமைன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் எழுத போகிறீங்களா பயாலஜியில் எழுத போகிறீங்களா கெமிஸ்ட்ரி எழுத போகிறீங்களாங்கிற அந்த உங்களோட சப்ஜெக்ட் இருக்குது பாருங்கள் மொத்தம் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் சப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த டுவெண்ட்டி செவன் சப்ஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் எத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸ் வேணாலும் எடுக்கலாம் ஆன் த ஹோல் டோட்டல் டென் வர வரைக்கும் நீங்கள் காம்பினேஷன் வந்து எடுக்கலாம் எந்த மாதிரி காம்பினேஷன் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் எகெயின் பார்த்திங்கன்னாக்கா தேர்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண வேண்டி இருக்குது அடுத்து இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட் இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட் எதுக்காகனா சில யூனிவர்சிட்டிஸ் மட்டும் இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட் கேட்குறாங்க அவங்களுக்காக அதை நீங்கள் எடுத்திங்கனாக்க ஃபிஃப்டி அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் வந்து அதை எழுத வேண்டியிருக்கும் மற்றபடி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் அண்டு ஒரு ஒரு கேண்டிடேட் வந்து அதிகபட்சம் டென் சப்ஜெக்ட்ஸ் வரைக்கும் அவங்களால் எழுத முடியும் அண்டு இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினோரு நாள் வந்து ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஸ்லாட்ஸ் வீதம் நடத்துது ஸோ லாங்குவேஜை பொறுத்தவரையிலும் ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் அண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேசேஜஸ் லிட்ரஸி நரேட்டிவ் லிட்ரஸி ஆப்டிடியூட் ஒக்காபுலரி இதெல்லாம் லாங்குவேஜில் இருக்கும் அண்டு டொமைனுக்கு பொறுத்தவரையிலும் அவங்க டீட்டெயில் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் சைட்டில் போனீங்கன்னாக்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் என்ன சிலபஸ்ங்கிறது எலாபரேட்டாக இருக்குது ஜென்ரல் டெஸ்ட்டை பொறுத்தவரையிலும் ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜிகே கரண்ட் அஃபர்ஸு அப்புறம் வந்து மென்டல் எபிலிட்டி நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி குவான்டிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் அதில் வந்து பார்த்திங்க குவான்டிட்டேட்டிவ் ரீசனிங்கில் பார்த்திங்கனாக்கா சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸு அல்ஜிப்ரா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் அப்புறம் லாஜிக்கல் அண்ட் அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங் இதெல்லாம் தான் அந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட்டில் வந்து இருக்க போது உங்களுக்கு வந்து இதற்கு அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா எலிஜிபிலிட்டியை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஏஜ் லிமிட் கிடையாது ஏற்கனவே ப்ளஸ் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களோ அல்லது இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ப்ளஸ் டூ அப்பியர் ஆகிறவங்க வந்து நீங்கள் தாராளமாக வந்து இதில் எழுதலாம் அப்பியர் ஆக முடியும் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து சென்டரை செலக்ட் பண்ணுறது இல்லையா அப்போ வந்து ரெண்டு சிட்டி சாய்ஸ் சொல்ல சொல்கிறாங்க நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் தமிழ் எழுதுறீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரிக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு ச சிட
எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் டு செவன்த் ஆஃப் ஜூன் போட்டிருக்காங்க மேபி இதில் அதிக கேண்டிடேட்ஸ் இருந்து இன்னும் ஸ்லாட்ஸ் தேவைப்பட்டால் ஒன் வீக் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாங்கிற மீனிங்கில் ஐ திங்க் அதை போட்டிருக்காங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஸோ இந்த க்யூட் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டோட பேசிக் விஷயங்களை நான் இதில் சொல்லிட்டேன் என்னென்னலாம் இருக்குது எப்படி நடக்க போகுது எந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் சொல்லிட்டேன் திரும்ப இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து அந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை இந்த சைட்டில் போய் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுங்கிறத பக்கா டெமோவோடு பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஆல் தி பெ